വെൽക്കം ടു മീ കുക്ക് കുഴിമന്തിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിലൊരു റേത്തയും കൂടെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് കുഴിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വീടുകളിൽ തന്നെ കുഴിമന്തി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ചിക്കനിലോട്ടുള്ള മസാലയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോരുത്തരും എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന് പകരം നമുക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല റെഡ് കളറിൽ ഫുഡ് കളറൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ റെഡ് കളർ ചേർക്കുന്നത് ഇതൊരു നിർബന്ധമില്ല വീടുകളിൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചിക്കനിലോട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നേ നാനൂറ് വരുന്ന ഒരു ചിക്കൻ നാല് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ചെറുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിയെന്നേ ഉള്ളൂ കുഴിമന്തി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ കോഴി ഒന്നിച്ചാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കുഴിമന്തിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാല് പീസ് ചിക്കനിലും ഇതുപോലെ മസാല പെരട്ടി കൊടുക്കാം കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ നാല് പീസിലും മസാല പെരട്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല പെരട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റീമറിലാണ് ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഈ സ്റ്റീമറിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഈ ചിക്കൻ വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഈ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അരി സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടാം ഏകദേശം മുക്കാൽ കിലോ അരിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഒരു ബാസ്മതി റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത ശേഷം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്താനായിട്ട് വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് കുറച്ച് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് വലിയ സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് റൈസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ സവാള വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പല റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുഴിമന്തി തയ്യാറാക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ബിരിയാണിയുടെ ഒരു സ്ട്രെച്ചറിലായിട്ട് മാറുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിതൊരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലാകുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ്ടാണ് കുഴിമന്തി തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഒരു വശം നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് കുക്കാവുന്നവരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതൊരു ഇരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ സവോള ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ
ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ബട്ടറിലോട്ട് ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡും മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോൾ ആ സ്റ്റീമറിലുള്ള വെള്ളം അത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആ വെള്ളം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ റൈസ് വേവിക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രം സ്റ്റൗല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കറുകപ്പട്ട കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു ഇനി കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മസാലയൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് കുഴിമന്തി തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മസാലകളൊന്നും തന്നെ ഈ റൈസിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ഉണക്ക നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇത് നമുക്ക് കടകളിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ വേവിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ള ആ വെള്ളമാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് തികയാതെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തി വെള്ളം വാ വാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസാണ് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊന്നും നോക്കാം കേട്ടോ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ റൈസ് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ കുക്കാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റൈസ് ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂ നട്ടും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിൻ്റെ മേലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അരി ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ചാർക്കോൾ ഒരു ബൗളിൽ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച ശേഷം ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള പാത്രം കുറച്ച് ചെറുതായത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് അതിലോട്ടൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാമായിരുന്നു ഇനി ഇതിൽ ചെറിയ സ്മോക്ക് വരുന്ന കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് നമുക്കിതിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ റൈത്ത തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സവോള കട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു കുക്കുമ്പർ കട്ട് ചെയ്തത് ഇത്രയാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൈത്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള തൈര് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ശരിക്കും കുഴിമന്തിയുടെ കൂടെ മയോണൈസാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കാൻ
थैंक यू फॉर वॉचिंग